డిడి యాదగిరి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం రుచి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం రుచులతో అభిరుచుల్ని కలుపుతూ సాంప్రదాయానికి ఆధునిక పద్ధతులతో రోజుకో సుగంధ పరిమళం వెదజల్లుతూ కంటికి నోటికింపై సుధా వడ్డించే మా ఈ కార్యక్రమమే రుచి సాంప్రదాయ రుచులు చిరుధాన్యాల సిరులు పోషన్ పక్వాడాలో భాగంగా మనం చిరుధాన్యాలతో వంటకాలు తయారు చేసుకోబోతున్నాం మరి చిరుధాన్యాలు ఎంత పౌష్టిక ఆహారమో మనందరికీ తెలిసిందే అన్ని వయసుల వారు కూడా మనం చిరుధాన్యాలని తినవచ్చు మరి చిరుధాన్యాలో మనం ఎలాంటి రకాలైన వంటకాలని తయారు చేసుకోవచ్చు అనే అంశాల గురించి ఈ రోజు మనం కౌశల్య గారి ఇంటికి వచ్చామండి మరి చిరుధాన్యాలతో ఆవిడ ఎలాంటి రకాలైన వంటకాలు తయారు చేయబోతున్నారో ఆవిడ మాటలోనే తెలుసుకుందాం మేడం నమస్తే అండి నమస్కారం మేడం మరి మీరు చిరుధాన్యాలతో చాలా స్పెషల్ గా వంటకాలు చేస్తా అంటున్నారు కదా సో మా ప్రేక్షకుల కోసం ఏం చేయబోతున్నారో చెప్తారా ఈ రోజుల్లో చిరుధాన్యాలు అంటే చాలా ఎక్కువ పోషక విలువలు ఉంటాయి అది తింటే చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని చాలా మంది వైద్యులు ఏంటి ఎన్ని ఎన్ని రకాలుగా మన డాక్టర్లు ఏంటి అందరు అందరూ చెప్తున్నారు కాబట్టి అవగాహన ఎక్కువగా ఉండి ప్రతి వాళ్ళు చిరుధాన్యాలతో తినాలని చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ అవి ఆరోగ్యంగా ఉంటామని చెప్పి తింటున్నారు దీనికి ఎక్కువ చెప్పాలంటే తెలంగాణ ఇది హబ్ హబ్ ఫర్ ద మిల్లెట్స్ అని కూడా అంటున్నారు ఇంగ్లీష్లో అంటే తెలంగాణలో ఎక్కువ పంటలు పండుతున్నాయి చిరుధాన్యాలు ఎక్కువ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి అందరూ ఇవి తింటున్నారు అని చెప్పి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు అందుకే విదేశాల నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ దొరికినటువంటి చిరుధాన్యాలతో రకరకాలైన వంటకాలు తిని ఇవి ఇవి తయారైనటువంటి పిండి వంటలు కూడా తీసుకెళ్ళి విదేశాల్లో కూడా తింటున్నారు మన దేశంలో కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిరుధా చిరుధాన్యాల యొక్క అవగాహన అందరికీ వచ్చింది అందరు ఇవి ఎక్కువగా ఆరోగ్యానికి మంచిదని తింటున్నారు అందుకే ఈ రోజున మన యాదగిరి ఛానల్ వాళ్ళకి ఎంతో ఆనందంగా వాళ్ళు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి చిరుధాన్యాలతో సజ్జల పిండి పొంగణాలు తయారు చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఓకే మేడం మరి సజ్జ పిండి గుంట పొంగడాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే సజ్జలు గుంత పొంగడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సజ్జ పిండి శనగలు పెరుగు క్యారెట్ దుర్ము అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ మొలకలు వచ్చినటువంటి పెసలు కొత్తిమీర ఉల్లి తరుగు ఉప్పు నూనె బొంబాయి రవ్వ మరి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేసాం కదా మరి తయారీ విధానం కూడా చూద్దాం అమ్మ మనము ఎంత సజ్జ పిండి చూపిస్తున్నానమ్మా ఒకటి రెండు మూడు మూడు స్పూన్ సజ్జ పిండి తీసి నాలుగు కూడా మనం తీసుకోవచ్చు మూడు స్పూన్ సజ్జ పిండి తీసుకుంటే ఇక్కడ మనం ఒక్క స్పూన్ బొంబాయి బొంబాయి రవ్వ తీసుకో ఒక్క స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ తీసుకోండి అంటే మనం బొంబాయి రవ్వ దేనికి కలుపుతున్నాము బొంబాయి రవ్వ కలిపితే ఏంటంటే ఒక బైండింగ్ గా ఉంటుంది తర్వాత టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది అందుకని బొంబాయి రవ్వ తక్కువ పిలిచి ఈ పిండి ఎక్కువగా అలాగా తగినంత ఉప్పు వేస్తున్నాను ఇలా ఉప్పు వేసి నేను ఇక్కడ స్ప్రౌట్స్ అన్ని వేయట్లేదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను కొంచెం కలిపి పెట్టాను బొంబాయి రవ్వ వేసేటప్పుడు ఎప్పుడు నానబెట్టాలి నానబెడితే ఏంటంటే కొంచెం పొంగి బాగా వస్తాయి అనమాట అందుకే అవుతుంది కాబట్టి టేస్ట్ బాగా వస్తుంది పెరుగు వేసి కలుపుతున్నాను ఇక్కడ ఈ మాదిరిగా మనం పిండి కలిపేసుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ మనం పిండి కలిపి పెట్టుకున్నాం సేమ్ పిండి ఇది కొంచెం ఏంటంటే ఇలా పొంగిపోతుంది రవ్వ ఉంటుంది కదమ్మా రవ్వ అంతా నానిపోతుంది నానక ఏంటవుతుంటే బాగా వస్తుంది అనమాట అందుకని మనం ముందు నానబెట్టుకున్నాం ఇది ఆల్రెడీ పక్కన పెట్టేస్తున్నాను మొలగలు వచ్చినటువంటి పెసలు ఓకే అలాగా శనగలు శనగలు రాజమా మొలకలు వచ్చినవి కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేస్తాం ఉప్పు ఆల్రెడీ మనం వేసుకున్నాం కాబట్టి ఉల్లి తరువు ఉల్లి తరువు కూడా మనం కొంచెం వేసుకోండి అలాగే క్యారెట్ ఓకే క్యారెట్ తురుము కొంచెం మొత్తం వేసుకోవచ్చు మనం వెజిటేబుల్స్ కాబట్టి ఇది పచ్చిమిర్చి అల్లం కదా పచ్చిమిర్చి రెండు పేస్ట్ 
మనం కారానికి తగ్గట్టుగా మనము ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ తీసుకుంటామా అంతే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపేసుకున్నాం కొంచెం ఆల్రెడీ నేను ఉప్పు వేసాను కావాలంటే మరి కొంచెం పైన వేసుకోవచ్చు నాలిపే ఉన్నారు కాబట్టి రవ్వ ఇప్పుడు మనం తయారు చేసేసుకుంటాం స్టవ్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేస్తాం స్టవ్ ఆన్ చేస్తాం ఇప్పుడు గుంతు పొంగల స్టాండ్ మనం పెట్టేసుకున్నాం ఇది కొంచెం హీట్ ఎక్కే లోపల మనం వేసేసుకుందాం ఓకే మనకి రుచి పడ సరిపడా మనం ఉప్పు అలాగే పచ్చిమిర్చి మనం ఎంత తింటే అంత అనమాట ఉల్లి తురుగు అండ్ క్యారెట్ తురుము అనేది టేస్ట్ కోసం వెజ్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి స్ప్రౌట్స్ అనేవి మనకి చాలా హెల్దీ కదమ్మా మనం విడిగా తినచ్చు లేదు అంటే మనం ఇలా అన్నిట్లో కూడా కలుపుకొని తినచ్చు అంటారు ఉప్పు ఆల్రెడీ మనం వేసాం మరొక చిట్టిగా ఉప్పు వేస్తున్నాను ఇందులో ఓకే చాలా మంది ఈ మధ్యన పొంగణాలు ఎందుకు వేసుకుంటున్నారు అంటే మనం పక్కడీలు ఇవన్నీ వేస్తే ఆయిల్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇవి ఎక్కువ వాడుతున్నారు మనం దానికి మొత్తం నిండా కాకుండా కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకొని మనం చేసుకోవాలి దీంట్లో మనం పెరుగు కూడా కలుపుకున్నాం కదా అంటే అది టేస్ట్ కి లేకపోతే బైండింగ్ బైండింగ్ బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అమ్మా మనం దట్టు ఇవి ఇన్స్టెంట్ గా చేసుకుంటాం కాబట్టి పెరిగిస్తే లైట్ పుల్లదనం కూడా వస్తుంది తగ్గించేస్తాం కొంచెం మీడియం లో పెట్టేసి మూత పెట్టేద్దాం ఉడుకుతున్నాయి మినిట్స్ లో అయిపోతుంది కొంచెం సేపు తిరగబెట్టాక రెడ్ గా రావాలని తీసేస్తాం అమ్మా ఈ చిరుధాన్యాలు అనేది అన్ని వయసు వాళ్ళు తినచ్చు అంటున్నారు కదా సో మరి మనం చిన్న పిల్లలకి ఎలా చేసి పెట్టచ్చు అంటారు యూజువల్ గా మీరు అడిగే పాయింట్ ఏంటంటే చాలా చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదమ్మా ఇలాంటి పౌడర్ తయారు చేసుకున్నాం ఈ పౌడర్ ఏంటంటే పోరిడ్జ్ అంటారు అమెరికాలో వాటిలో పోరిడ్జీలో తయారు చేస్తారు ఒక పాలు పొయ్యి మీద పెట్టి కాస్తాం కదా దాంట్లో ఒక స్పూన్ ఇది వేసి బాగా కలిపిస్తాం దాంట్లో కావాలంటే చక్కెర అయినా తేనె అయినా ఫ్రూట్స్ అయినా యాడ్ చేసి పిల్లలకి పెడితే చాలా హెల్దీగా బాగుంటుంది అలాగే పెద్దవాళ్ళు సాధారణంగా ఏంటంటే ఆఫ్టర్ సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ అయిపోతుంది అనుకోండి వాళ్ళకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం అలా ఉంటాయి ఇలాంటివి ఏంటంటే బాగా ఉడకపెట్టి మజ్జిగ పోసి బాగా దానికి ఉప్పు వేసి వాళ్ళకి ఒక బౌల్లో ఇచ్చారనుకోండి జావలాగా ఈవినింగ్ మంచి ఫుడ్ లాగా వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అలాగా మీరు అన్ని ఏజ్లు గ్రూప్లు అడుగుతున్నారు కదా మిడిల్ ఏజ్లు వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఏంటంటే మంచిగా గర్మసాలా అల్లం వెల్లిపాయలు పలావ్ లాగా చేసేసి ఇవి మిల్లెట్స్ ఏదైనా కొర్రలైనా సజ్జలైనా ఏవైనా వాటిని మా బా రాత్రి నా ఏవైనా సరే మనం మిలెట్స్ రాత్రి పూట నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టి పొద్దున ఉడికించుకోవాలి ఒక విజిల్స్ కూడా ఒక్క విజిల్ లో అయిపోదు నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చాక మెత్తగా అవుతాయి ఎక్కువగా ఉడకాలి ఉడికాక దాన్ని తీసి తక్కిన కూరగాయలన్నీ వేసి చెప్పాలంటే చాలా మంది సోడా అది వేస్తారు కదా ముందు సోడా వేద్దాం అనుకున్నాను మనకు నాచురల్ గా హెల్దీగా చేసేటప్పుడు మనకి పోషక తగ్గిపోకుండా డీప్ ఫ్రై చేయకుండా సోడా వేయకుండా వేసాం అనుకోండి ఇంకా ఆరోగ్యానికి చాలా బాగుంటుంది అందుకు ఇలా మెల్లిగా తిప్పేసుకున్నాం ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు వదిలేసాక రెడీ అయిపోతుంది అమ్మ మనం సజ్జపిండితో ఇవాళ గుంట పొంగణాలు చేసుకుంటున్నాం కదా మరి ఇంకా సజ్జపిండితో మనం ఏ రకాల వంటకాలు చేసుకోవచ్చు సున్నుండలు చేసుకుంటాం కదమ్మా సున్నుండల లాగా ఈ సజ్జపిండి తోటి చక్కగా మనం చక్కెర వేయకుండా బెల్లం తురిమిసి బెల్లం వేసుకుని నెయ్యి వేసి వండలు కట్టి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి 
పిల్లలకి కూడా లంచ్ బాక్సులు ఇవ్వచ్చు మనం కూడా ఈవినింగ్ స్నాక్ లా టిఫిన్ తినొచ్చు ఓకే అవి కూడా వేయిం చేసి సజ్జలు దాని కూడా పౌడర్ చేయాలి వేయిం చేసి సజ్జల్ని పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సున్నుండల్లా తయారు చేసుకోవచ్చు అలా ఈ పౌడర్ తోని పాల్ తాలికలు చేసుకుంటాం కదమ్మా పాల్ పొయ్యి మీద పొంగుతూ ఉంటే ఈ పిండి కలిపేసి పాల్ తాలికల్లా చేసేసి పాల్ బాయిల్ అవుతుంటే మూడు దాంట్లో వేసేసి పాల్ తాలికల్లా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా రకరకాల పిండి వంటలు అంటే స్నాక్ మనం ఏంటంటే యూజువల్ గా మన స్నాక్ ఏంటంటే అన్ని బియ్యం పిండి బియ్యం పిండి కాకుండా దానికి బదులుగా సజ్జలు కొర్రలు రాగులు ఇవన్నీ మనం మిల్లెట్స్ అన్ని తెచ్చుకోవాలి పౌడర్లు తయారు చేసి పెట్టుకుని వాటితో రకరకాల పిండి వంటలు చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఏంటంటే రాగి పిండి తోటి రాగి సంకట్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మన చిరుధాన్యాల తోటి కూడా సంకట్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఎండాకాలం వచ్చేటప్పటికి మనకి చద్దన్నం తింటాం అంటారు చద్దన్నం తినామంటే ఎందుకు చద్దన్నం తింటారంటే ఆ తరువాణిలో ఫోమంట్ అవుతుంది బ్యాక్టీరియా అలా ఫోమంట్ అయ్యేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే పోషక విలువలు బాగా పెరుగుతాయి అప్పుడు ఒడిస్సాలో ఏంటంటే పొక్కాళ్ళ పొత్తో చల్లటి చద్దన్నం ఎక్కువ తింటారు పెద్ద కలెక్టర్ అయినా చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా చద్దన్నం మాత్రం తినడం కంపల్సరీగా తింటారు ఎందుకంటే దాంట్లో పోషక విలువలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎంత రిచ్ అయినప్పటికి కూడా ఒక ఉల్లిపాయ పెట్టుకుని ఆ చద్దన్నం తిని ఆ తరువాణ తాగుతారు వాళ్ళు దానివల్ల ఏంటంటే హెల్తీగా ఉంటారు చాలా తర్వాత అది చాలా చల్లగా కూల్ గా అనిపిస్తుంది బాడీ కూడా మొత్తం కూల్ బాగుంటుంది అలా ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏంటి ఆంధ్రాలో ఏంటి అంబలి అని తయారు చేసుకుంటున్నారు చద్దన్నం అని తయారు చేసుకుంటున్నారు వీటిని ఏంటంటే పులో పెట్టి గంజిలా తయారు చేసి దాంట్లో కొంచెం మజ్జిగ అది వేసుకొని ఉప్పు వేసుకొని పక్కన ఉల్లిపాయ అయినా కొంచెం ఆవకాయ అయినా పచ్చిమిర్చి అయినా మీకు కావాల్సింది కూర అయినా పెట్టుకొని తిన్నారనుకోండి హెల్తీగా ఉంటుంది చక్కగా పిల్లలు వర్క్ కి వెళ్లే వాళ్ళకు కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటారు తర్వాత రకరకాలైన గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్స్ అంటే ఎంబీబీఎస్ అంటే రకరకాల రోగాలు అలాంటివి రాకుండా కూడా కాపాడడానికి ఇవి దోహదం అవుతుంది చూస్తుంటేనే చాలా మెత్త మెత్తగా ఉన్నట్టున్నాయి కదమ్మా మనకి బాగా ఉడికినట్టున్నాయి కూడా కలర్ కూడా వచ్చింది బాగా కలర్ఫుల్నాయి మనకి స్ప్రౌట్స్ కూడా ఎంత పౌష్టికాహారం మనందరికీ తెలిసిందే సో మనం మొత్తం అంతా ఆర్గానిక్ తో మొత్తం అంటే చిరుధాన్యాలతో మొత్తం చేసుకున్నాం అలాగే స్ప్రౌట్స్ తో కూడా చేసుకున్నాం చూసారు కదా సజ్జ పొంగడాలు అయితే మనకి రెడీ అయిపోయి మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం మరోసారి మీకోసం సజ్జల గొంతు పొంగడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సజ్జ పిండి శనగలు పెరుగు క్యారెట్ దుర్ము అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ మొలకలు వచ్చినటువంటి పెసలు కొత్తిమీర ఉల్లి తరుగు ఉప్పు నూనె తొంభై రవ్వ సజ్జల గొంతు పొంగణాలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లోని ఒక మూడు స్పూన్లు సజ్జపిండి తీసుకొని ఒక స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ తీసుకొని పెరుగు వేసుకొని కలుపుకోవాలి పెరుగు దానికి తగినట్టు వేసుకోవచ్చు ఒక స్పూన్ కానీ రెండు స్పూన్లు కానీ పెరుగు వేసుకొని దాంట్లో ఉప్పు వేసుకొని కొంచెం నీరు వేసుకొని ఒక ఊతప్పం పిండిలా కలుపుకో పెట్టుకోవాలి దాంట్లోని మొలకలు వచ్చినటువంటి పెసలు శనగలు రాజ్మా కచ్చాపచ్చగా దంచుకున్న పేస్టు ఉప్పు ఉల్లి తరుగు కొత్తిమీర క్యారెట్ తురుము అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్టు పెరుగు అన్నీ వేసి బాగా కలుపుకొని ఉప్పు వేసి కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ పిండిని ఒక పదిహేను నిమిషాలు నానబెట్టి గుంత పొంగణాల కడాయిలోని కొంచెం నూనె పోసి దాంతో పొంగణాల మాదిరిగా వేయించుకొని అవి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా హెల్తీగా ఉండేటటువంటి చిరుధాన్యాల సజ్జల గుంత పొంగణాలు తయారైపోతాయి
ఓకే అండి మరి రెడీ అయిపోయింది కదా మరి టేస్ట్ చేసేద్దాం నిజంగా అండి చాలా చాలా బాగున్నాయి అంటే మామూలుగా గుంట పండుగలు చేసుకుంటాం కదా బట్ సజ్జ పిండితో కూడా మనం చిరుధాన్యాలతో కూడా అలా మిల్లెట్స్ చేసుకోవచ్చు అని ఇవి కూడా సేమ్ ఇంతే టేస్ట్ చాలా నిజంగా చాలా చాలా బాగున్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఎక్కువసేపు దోశ పిండిలా నానబెట్టి పెట్టక్కర్లేదు అవును మన గబ్బబా ఇంట్లో పౌడర్ ఉన్నది అనుకుంటే ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడు చేసి అవును ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా కూడా తినొచ్చు అండి చాలా తొందరగా కూడా అయిపోయింది ఓకే అండి చూసేసాం కదా సచ్చపిండి గుంట పొడగలరు మరి నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటో చెప్పేస్తారా మేడం కొర్రలతో వాంగి బాత్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా నానబెట్టి ఉడకబెట్టినటువంటి కొర్రలు సన్నగా తరిగినటువంటి వంకాయ ముక్కలు పసుపు బాదం కాజు కొత్తిమీర ఉల్లి తరుగు పల్లీలు పచ్చిమిర్చి ఉప్పు కారం వాంగి బాత్ పొడి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేసాం కదా మరి తయారీ విధానం కూడా చూద్దాం ఓకే అమ్మా స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం ఓకే రూపా స్టవ్ ఆన్ అయింది కదమ్మా కడాయి పెట్టేసుకొని ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వాంగి బాత్ ఒక మసాలా తయారు చేసుకుంటాం ప్రతి దానికి ఒక బిసి బేల బాతికి మసాలా చేస్తాం అలాగే వాంగి బాతికి కూడా మసాలా ఉంటుంది అందుకని శనగపప్పు ఓకే ఈ వీటిని కొలతలు ఎలా తీసుకోవాలి కొలతలు ఎలా అంటే నేను యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే శనగపప్పు మినపప్పు వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ తీసుకున్న తక్కువ అండి వన్ హాఫ్ స్పూన్ తీసుకోవచ్చు ధనియాలు మినపప్పు తర్వాత జీలకర్ర ఒక స్పూన్ జీలకర్ర అలా మెంతులు కొంచెం వేయాలి ఎప్పుడు హాఫ్ స్పూన్ హాఫ్ స్పూన్ హోల్ గరం మసాలా అంటే కొంచెం తేజ్ పత్త తర్వాత దాల్చిన చెక్క తర్వాత కొంచెం మిరియాలు తర్వాత ఇవి లవంగాలు ఇవన్నీ కొంచెం అంటే కొంచెం వాసన కొంచెం మనం వేసుకుంటున్నాం ఇలాచి కూడా ఉన్నా మనం వేసుకోవచ్చు ఇలాచి ఉంటే వేసుకోవచ్చు హోల్ గరం మసాలా ఎర్ర మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు కూడా దీనికి కారాన్ని సరిపడా వేసుకో వేసుకోవచ్చు కారం ఎక్కువ తిన్న వాళ్ళు ఒక పన్నెండు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఒక ఆరు ఏడు మిరపకాయలు వేసి ఇప్పుడు బాగా దోరగా ఇది వేయించి నేను నూనె వేయకుండా వేయిస్తాను దోరగా డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి అంటే ఈ పొడి మనం నిల్వ కూడా ఉంచుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా ఆయిల్ వేసి పౌడర్ చేశారనుకోండి తొందరగా వాసన వస్తుంది ఆయిల్ లేకుండా పౌడర్ చేశారనుకోండి తొందరగా వాసన రాదు ఇవాళ మనం చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చిరుధాన్యం ఈ చిరుధాన్యాల ప్రోగ్రామ్ చేసే ముందర నాకు ఒక్క మాట చెప్పాలనిపిస్తుంది ఎవరైతే మంచి పని చేస్తారు వాళ్ళని ఎప్పుడు మెచ్చుకుంటూ గుర్తు చేసుకుంటారో ఆయన మిలిట్ స్నాన్ అని గుర్తు తెచ్చుకున్నారు ఆయన పేరు సతీష్ గర్ ఆయన మన దూరదర్శన్ లో పనిచేశారు ఆయన దీని మీద చాలా అవగాహన చేసి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసి దీని మీద ఎక్కువగా ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు అలాంటి వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పాలనిపించింది నాకు మేడం మనకి ఇది దూరగా వేయిపోయారు ఇప్పుడు ఏండు కొబ్బరి ఒక స్పూన్ మనం వేసుకోవచ్చు ఇందులో ఒక స్పూన్ రెండు కొబ్బరి వేస్తాను అలాగే ఆగిపోయాక కొంచెం హింగు వేసేసేయండి హింగువ కొంచెం వేయించాలి కొంచెం హింగు వేసి ఇది ఆపేస్తున్నాం ఇది మనం ఆర్డర్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనం ఇది ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని మొత్తం పౌడర్ వేసేసుకోవాలి ఓకే మనం వేయించుకున్నాం కదా ఇది గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మనం అమ్మ చూడమ్మా ఇందులో ధనియాలు శనగపప్పు మినపప్పు ఎండు కొబ్బరి మనం పల్లీలు తర్వాత ఎరమిరపకాయలు మెంతులు మెంతులు అన్ని వేయించి ఆల్రెడీ దోరగా వేయించుకున్నాం వేయించుకున్నాక చక్కగా గ్రైండర్ లో మనం పౌడర్ చేసుకోవాలి ఇలా పౌడర్ చేసుకోగానే పెద్దగా ఇలా పౌడర్ తయారైపోతుంది ఈ పౌడర్ వాంగి బాత్ మనం వేసుకుంటాం వాంగి బాత్ పౌడర్ రెడీ అయిపోయింది ఓకే అమ్మ మరి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసేసి వాంగి బాత్ తయారు చేసుకుందాం ఓకే రూపా స్టవ్ ఆన్ అయింది కదమ్మా కడాయి పెట్టేసుకొని ఆయిల్ మనం ఎన్ని స్పూన్లు తీసుకుంటామమ్మా మీకు హెల్దీగా తినాలి తక్కువ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు టూ స్పూన్స్ వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇక్కడ ఒక త్రీ స్పూన్స్ లా పడుతుంది నాన్ స్టిక్ కాబట్టి వేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే ఉల్లిపాయలు వేయించుదాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఉల్లిపాయలు 
మనం మన మరి దీంట్లో తిరగమూత వేయమంటారా తిరగమూత వేయట్లే ఆల్్రెడీ మనకి ఏంటంటే ఇందులో వేస్తాడు ధనియాలు ఓకే ఎర్ర మిరపకాయలు మెంతులు అన్ని ఉన్నాయి కదా సరే పప్పు మీద పప్పు వచ్చేసాయి కాబట్టి అన్ని పోతాయి కాబట్టి ఇంకా తిరగమూత వేయకలేదు ఓకే ఇది బాగా వేగుతున్నప్పుడు పక్కన పచ్చిమిర్చి కూడా ఇచ్చేయండి అవి కూడా వేగుతూ ఉంటాయి పక్కన పెట్టండి ఓకే పచ్చిమిర్చి ఇవి అలాగే నట్స్ ఉన్నాయి కదా మా బాదం కాజు ఈ పక్కన పెట్టు రోస్ట్ అయిపోతాయి అంటే టైం సేవింగ్ కోసం నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఆల్్రెడీ రోస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి పెద్ద కడాయి కాబట్టి మనం అందుకే పెద్ద కడాయి తీసుకుంటాం ఈ మిరపకాయలు వేగుతూ ఉంటే పచ్చిమిర్చి అక్కడ వేగిపోతాయి ఓకే సో ఆయిల్ కూడా మనం తక్కువే తీసుకుందాం ఓన్లీ ఉల్లిపాయలకు మాత్రమే అవి తీసుకుందాం అలాగే పల్లీలు కూడా పల్లీలు కూడా ఓకే పల్లీలు కూడా మనకి దానికి టేస్ట్ కి సరిపడా మనం వేసుకుందాం పచ్చి కొంచెం హైలో పెట్టేసి వేయించేస్తే ఉల్లిపాయలు వేగిపోగా ఇవన్నీ వేగిపోతాయి నెక్స్ట్ మరి కొంచెం స్మెల్ కూడా ఆల్రెడీ వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా నట్స్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే మనకి టేస్ట్ చేస్ట్ బాగానే ఉంటాయి కొంచెం పప్పును ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కాబట్టి వేగిపోతున్నా కదా వేగుతున్నప్పుడు కొంచెం దూరగా వేగానే వంకాయ ముక్కలు కూడా వేసేయండి వంకాయలు తీసుకున్నాను పొడుగు వంకాయ పర్వాలేదు కొంచెం వాటర్ ఉంది అందులో వంకాయకి నల్లగా అయిపోతాయండి నీళ్లలో పెట్టి పెడతాను కాబట్టి మాడిపోకుండా ఉంటాయి అలాగే వంకాయలు కూడా మనం వేయించేద్దాం కాసేపు అవి మగ్గనివ్వాలి మగ్గనివ్వాలి మనకు ఉప్పు వేయగానే కొంచెం మెత్తగా తొందరగా ఉంటుంది అందుకే ఉప్పు వేసేస్తున్నాను పసుపు కూడా కొంచెం వేసింది పసుపిస్తే కలర్ కూడా వచ్చింది వంకాయ ముక్కలు ఎర్రగా వేగిన దాకా మెత్తగా అయిన దాకా ఉంచుతాం ఒక టూ మినిట్స్ వదిలేక వంకాయ ముక్కలు మెత్తగా అయిపోతాయి కూరలు నేను నైట్ రాత్రి నానబెట్టేసి పొద్దున్నే ఉడకపెట్టాను కుక్కర్లోని ఉడకపెట్టాక అవి కొంచెం బాగా టైం పడతాయి అనమాట తొందరగా ఉడకవు ఎప్పుడైనా మనకు ఉడకపోతే విజిల్ ఇంకో కొంచెం పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మేడం చెప్పారు పోల్ మిలెట్స్ అన్నారు పోల్ మిలెట్స్ అనేటప్పటికి ఏంటంటే ఇవి ముత్యాలాగా ఉన్నాయి కాబట్టి పోల్ అన్నారు అందుకని ఇవి చాలా అందంగా అనిపిస్తాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా పోషక విలువలు కూడా ఉంటాయి సో కొర్రలు మనకి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ విజిల్స్ అయితే రావాలి ఇప్పుడు బాగా కలిపేయండి ఇంకా కొంచెం ఉప్పు వేస్తాను ఇలాగ ఉప్పు వేసాను ఇప్పుడు వంకాయ ముక్కలు అన్ని బాగా మగ్గిపోయాయి కాబట్టి ఉప్పు వేసి పౌడర్ వేసి ఉప్పు కూడా ఎంత వేయాలమ్మా ఆల్రెడీ కొంచెం వేసాను మనం వేసి ముందాక వేస్తాం కదమ్మా మరి కొంచెం కూరలకు సరిపడా వేసుకోవడం ఇప్పుడు పౌడర్ కూడా రెండు స్పూన్స్ వేసేస్తాను మనం ఇందాక తయారు చేసుకోవచ్చు వాంగీబాత్ పౌడర్ ఆల్రెడీ మనం తయారు చేసుకున్నాం రెండు స్పూన్లు వేస్తున్నాం ఇందులో మాకు మనం వేసినటువంటి అన్ని పదార్థాలతో దాని టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది మనకి ఏంటంటే ఏదైనా మిలెట్స్ తిను అని ఉడకపెట్టి పెడితే తిను దానికి అన్ని హంగామా మనం ఎలా మేకప్ చేసుకో బొట్టు కాటిగా ఎలా పెట్టుకుంటాం దీనికి కూడా వంకాయ ముక్కలు పల్లీలు నట్స్ అన్ని వేయించి ఇంత పౌడర్ కొట్టి వేసాం అనుకో టేస్ట్ బాగా 
మనం యాక్చువల్ గా ఎక్కువ వాంగి బాగానే రైస్ తో చేస్తూ ఉంటాం బట్ ఈ సారి మనం కొర్రతో ట్రై చేస్తాం అంటే ఇది ఒక కొంచెం సేపు మగ్గించక్కర్లేదు ఆల్్రెడీ ఉడికిపోయిన కదా మా ఓకే అది చేసుకో మనకి పౌడర్ స్మెల్ కూడా బాగా వస్తుంది అవును ఆ పౌడర్ లాస్ట్ లో వేస్ట్ గా కూడా మొత్తం కలిపేస్తుంటే ఆ స్మెల్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది మా రూప కొంచెం కొత్తిమీర గార్నిషింగ్ చేసుకొని ఓకే టేస్ట్ చేద్దాం నువ్వు ఫస్ట్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి కొర్రల వాంగి బాత్ వాంగి బాత్ కొంచెం బాదం పప్పులు ఎక్కువ వేసి పెడతాను ఎందుకంటే సందంగా ఉన్నావు కాబట్టి టేస్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని తిని చూప టేస్ట్ చేసి చూడమ్మా ఎలాగున్నాదో ఓకే అండి చూసారు కదండి మన కొర్రాల వాంగి బాత్ అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు మీరు కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం మరోసారి మీకోసం కొర్రల వాంగి బాత్కి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు కొర్రలు ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర బాదం జీడిపప్పు పల్లీలు పసుపు ఇంగువ వాంగీబాత్ పౌడర్ పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు ఉప్పు చెక్క లవంగాలు బిర్యానీ ఆకు నూనె తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ ఎక్కాక రెండు స్పూన్ల నూనె వేసుకొని ఉల్లిపాయ తురుగు వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ తురుగు తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ తురుగు వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి ఇందులోని మనం బాదం జీడిపప్పు పల్లీలు వేసి రోజు చేసుకోవాలి తరిగిపెట్టుకున్న వంకాయల్ని వేసుకోవాలి వంకాయలు వేసుకొని దాంట్లో కాస్త పసుపు ఉప్పు వేసి వంకాయలు మగ్గనివ్వాలి వంకాయలు మగ్గిపోయిన తర్వాత మనం కొర్రలు నానబెట్టి ఉడకబెట్టుకున్న కొర్రల్ని మనం ఈ మిశ్రమంలో కలుపుకోవాలి ఇందులో మనం వాంగీబాత్ పౌడర్ని టూ స్పూన్స్ దీంట్లో యాడ్ చేసుకొని మొత్తంగా ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గనిచ్చి తర్వాత తీసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి వేసుకుని కాస్త కొత్తిమీర తురుగుతో గార్నిష్ చేసుకుంటే మనకి ఎంతో రుచికరమైన కొర్రల వాంగీబాత్ రెడీ మరి దీని తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసేద్దాం నిజంగా చాలా చాలా బాగుందమ్మా నిజంగా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు వాంగి బాత్ అంటే రైస్తో టేస్ట్ చేశాను బట్ కొర్రలతో కూడా సేమ్ అదే టేస్ట్ వచ్చింది అంటే మనం ఏవైతే పల్లీలు అలా నట్స్ అవన్నీ వేసామో ఆ టేస్ట్ కూడా మనకి బాగా తెలుస్తుంది ఇంకా వంకాయ అవన్నీ అంటే రైస్ కాకుండా మనం కొర్రలతో కూడా చేసుకున్నా చాలా బాగుంది నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ మేడం మాకు చిరుధాన్యాలతో ఎంతో రుచికరమైన వంటలు చేసి పెట్టారు ఒకటేమో కొర్రెల వాంగి బాతు ఇంకోటేమో సజ్జల గుంట పొంగడాలు అసలు అంటే చిరుధాన్యాలతో కూడా ఇంత పౌష్టికాహారాన్ని ఇంత మంచిగా నీట్గా వంటలు చేసుకోవచ్చు అని మాకు ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలండి ధన్యవాదాలు దూరదర్శన్ యాదగిరి ఛానల్ వాళ్ళు నాకు ఇచ్చేటటువంటి అవకాశానికి ధన్యవాదాలు నాకు ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చారు అలాగే ఇలాంటివంటి చిరుధాన్యాలతోటి రకరకాల వంటలు తయారు చేసి ప్రతి గృహిణి ఇంట్లోని పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించాలని కోరుతూ చాలా చూసాం కదండి ఇవాళ చిరుధాన్యాలతో మనం ఎంతో రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన రెసిపీస్ని చూసేసాం కదా మరి మరో ఎపిసోడ్లో మరో చక్కటి వంటకంతో మీ ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం